Uh, shalom shalom bwana wabariki uh, amani ya bwana iwe pamoja nanyi na karibuni sana karibuni 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 tena bwana awe nanyi na wapenda sana na ninawabariki katika jina la bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na sema shalom na sema bwana awe nanyi na watakia mwaka mpya waheri na fanaka na mwokozi awalinde naitwa langistani na sema karibuni tena katika neno letu karibuni katika ibada hili ambalo tunafanya pamoja na nyinyi kupitia hizi social media ambazo Mungu ametupa jalishi kwamba waanzilishi mara nyingi sio wa Kristo <laughs> lakini tunatumia hizi hizi social media kwa ajili ya utukufu wa Bwana um, nafikiri mwanzilishi wa YouTube sio Mkristo uh, mwanzilishi wa Facebook sio Mkristo na wala Facebook haikuundwa kwa malengo ya Kikristo lakini hata hivyo tunaitumia hiyo hiyo kwa ajili ya utukufu wa Bwana kwa hiyo tunasema jina la Bwana dimidiwe milele na milele na ningeomba wakristo wote mfanye hivyo mtumie hizi social media kwa ajili ya utukufu wa Bwana ni jambo kubwa sana na ni jambo muhimu leo tutaongea subject nzito sana subject kubwa ambayo ni katika kitabu cha ufunuo sura ya sita na sehemu nyingine iko katika kitabu cha ufunuo sura ya nane tutaongea kuhusu ufunuo wa mihuri saba ufunuo wa mihuri saba ndilo jambo ambalo tutaanza leo. Utaratibu nitakuwa kwamba kila siku nitakuwa nikileta muhuri mmoja. Yaani siku moja muhuri mmoja, siku nyingine muhuri nyingine. Hivyo na hivyo. Kwa hiyo naomba muwe makini sana. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu kizito sana. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha kinabii. Katika Biblia vitabu ambavyo vimeweka shetani wazi sana ni kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Mwanzo. Hivyo vitabu viwili vimeweka shetani wazi sana na shetani anachukia sana tena sana kitabu cha ufunuo kwa sababu kimemweka wazi sana tena sana. Kwa hiyo na unapokiendea hicho kitabu ni kitabu kizito sana, kitabu ki, ki, kizito kinaomba uwe makini sana na uwe na uhakika na kile ambacho tutaongea kabla hujaingilia katika masuala ya unabii inaomba kabisa kuwa makini sana. Ndio maana wahubiri wengi wanakwepa hili somo. Wahubiri wengi wanakwepa haya maneno wahubiri wengi wanakwepa vitabu vya kinabii kitabu cha Danieli kitabu cha Ezekia kitabu cha Ufunuo kwa nini wanavikopa hivyo vitabu sababu ni vitabu vizito sana katika lugha ya Kifaransa tunaweza tukasema stente réglissante ni mahali penye uterezi na ukitereza vibaya utajibu mambo mazito lakini sisi kwa neema na utukufu na msaada wa Mungu ufunuo huu bwana ametuletea na naomba muwe tayari ili kwamba muweze kusikia na kuelewa yale ambayo nitakao yaongea. Ni mambo ya kina, ni mambo mazito, kwa hiyo ningeomba utafute sehemu tulivu ambapo wametulia, ambapo hapana fujo, ukakae wewe mwenyewe, utafuta kabisa nenda mbali na fujo ya watoto ili kwamba kusikiliza vizuri. Miuri saba, seven seals. Jinsi gani? Yaani leo tutaivunja vunja miuri saba. <laughs> na leo tutaanza introduction muda ukituruhusu na tunaona muhuri wa kwanza sema amen uwe tayari basi tafuta karamu na karatasi utakuwa ukiandika miuri saba na hanza moja kwa moja uh, miuri saba inaongelewa katika kitabu cha ufunuo sura ya sita kama nilivyosema na sehemu nyingine ya muhuri wa saba imeongelewa sasa katika kitabu cha ufunuo sura ya nane kwa hiyo ukifungua kitabu cha ufunuo sura ya sita, kuanza kwenye mstari wa kwanza utaona miuri saba ambayo ilikuwa imeandikwa katika kitabu na hicho kitabu chenyewe kimeelezwa habari zake katika ufunuo sura ya tano. Kwa hiyo ufunuo sura ya tano ni habari ya kitabu <laughs> ambacho tutakiona ambacho kimefunguliwa kitabu hiki cha ufunuo sura ya tano kimefunguliwa katika ufunuo sura ya sita na sehemu kidogo katika ufunuo sura ya nane. Leo nataka niwe mpole sana, niende oh, nataka niende pole pole sana ili kwamba muweze kuelewa hili sababu ni swala nzito na ni swala nyeti. E, naomba nisome kidogo hapa muri hata miuri miwili tu. Ufunuo sura ya sita naanza kwenye mstari wa kwanza. Kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua moja ya zile miuri saba nikasikia mmoja wa wale wenye uwai wa nne akisema kama kwa sauti ya ngurumo njo nikaona natazama farasi mweupe 
na yeye aliyempanda anauta akapewa taji naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda huo ndio muhuri wa kwanza muhuri wa pili na alipofungua muhuri ya pili nikamsikia yule mwenye uwai wa pili akisema njo. akatoka farasi mwingine mwekundu sana na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika inchi ili watu wauane naye akapewa upanga mkubwa huyo ndiye mpanda farasi wa pili yani huo ndio muhuri wa pili hapa tu kwenye sura ya sita, utaendelea utaona yote sita. yani kwenye sura ya sita, kuna miuri sita. na muhuri wa saba, umeongelewa katika sura ya nane. sawa sawa jamani asante naweza nikasonge mbele kwa hiyo kama tulivyosoma katika muhuri wa kwanza tumeona kwamba katika kila muhuri kuna vitu kadhaa ambavyo vimetenda kazi hapo kwa mfano kuna mwenye uwai kuna e, mwenye uwai huyu ambaye ameita Yohana Njo kaone zaidi ya hapo kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua moja ya zile miuri saba nikasikia mmoja wa wale wenye uwai wana yakisema kama kwa sauti ya ngurumo njo. yani anayefungua miuri ni mwana kondoo anayehona ni Yohana na anayehita Yohana ili aje akaone ni mwenye uwai kwa hiyo kuna anayefungua miuri ambaye ni mwana kondoo kuna anayehona ambaye ni Yohana na kuna anayehita Yohana aje yaone ni mwenye uwai Yohana miuri inapofunguliwa anaona kama vile video just imagine Iki ni kitabu cha agano la kale. Hii ni gombo. Ni kitabu. Lakini cha ajabu ni kwamba kitabu kinapofunguliwa, Yohana anaona kama vile video. Haoni tena kama kitabu maandishi ya kusoma, lakini anaona kama video hichi kitabu kinapofunguliwa. Kwa hiyo ni kitabu cha kipekee ambacho kinaomba kuwa makini sana katika kukifungua na katika kutoa habari za hii miuri saba. E, gombo nafikiri mnajua jinsi ilivyokuwa gombo haiko kitabu ya format kama hivi vitabu vyetu vya sasa Aki, ha, haikuwa hivi hapana gombo ni kitabu kilikuwa kinakunjwa wanakunja juu alafu wanaweka muuri wanakunja wanaweka muuri wanakunja kwa hiyo unaposikia miuri saba ni kama vile karatasi saba ni kama vile vitabu saba kwa hiyo ilikuwa wanafanya wakivunja moja Yohana anaona mwana kondoo anavunja mwenye uwaya anaita Yohana Yohana anaona Mwana kondoo anavunja mwenye uwaya anaita Yohana Yohana anaona. Kwa hiyo hivi ndivyo gisi lilivyokuwa inaenda. Na Yohana yoyote aliyaona akiwa wapi? Aliyaona akiwa Patmos. Patmos ni kisi, kisanga ambacho kilikuwa huko Efeso mali walikuwa wanatupa wale wafungwa, watu ambao wamefungwa miaka mingi, ambao wameshindikana katika magereza, mahali pa kuwatupa ili waende wafe palikuwa ni Patmos. Patmos palikuwa vidudu vibaya. Patmos, Patmo palikuwa nyoka wabaya, palikuwa nyama mbaya na palikuwa vitu vibaya vya kuwa mtu wa raka. Kwa hiyo Yohana walijaribu kumtesa, wakajaribu kumuua. Wakajaribu kumkaanga kwenye ma, mafuta kama inavyosema historia, lakini ikashindikana. Kwa hiyo utawala wa Rumi ukamua umtupe Yohana kwenye kisanga cha Patmos ili kwamba aende akafie huko. Kwa hiyo Yohana alikuwa ametupa kwenye kisanga cha Patmos kwa lengo la kumuua. Nafikiri tunaweza tukasoma hapa katika ufunuo wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa tisa. Yohana sura ya kwanza mstari wa tisa inasema Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso ya ufalme na subira ya Yesu Kristo nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Yaani huyu jamaa alitupwa kule Patmo si kwamba eti alifanya kosa. Hapana. Si kwamba eti alihiba. Hapana. Yohana mfunuzi alitupwa Patmos kwa ajili ya ushuhuda wa jina la Yesu. Alitupwa Patmo kwa ajili ya ujumbe. Alitupwa Patmo kwa ajili ya msimamo kwenye neno. Alitupwa Patmo kwa ajili ya jina la Yesu. Na huko Patmo lengo ilikuwa moja kwenda kumuua Yohana. Ndiposa Mungu naye akatumia mwanya ule kumfunulia Yohana mambo yatakayokuja na aje ampe bibi harusi. Ndio haya. Fadhali tena nawaambia hichi ni kitabu cha ufunuo 
ni kitabu kizito sana kinaomba kuwa makini nisikilize kwa makini sana kwa hiyo lazima tujue hawa wenye uwai wanne ni wanani kwanza na pia tujue hichi kitabu ni kitabu ni kitabu gani kabla ya kuanza kujua muri wa kwanza pia tujue aliye kwenye kiti cha enzi ni nani tujue wazee 24 ni wanani alafu tujue kidogo kuhusu habari za hizi kanisa saba ambazo Yohana ameandika amewaandikia alafu tuanze sasa muhuri wa kwanza kwa hiyo naomba ujipange vizuri sana hapo tuanze kuhusu wenye uwai wa nne sababu katika kila muhuri ulipokuwa unavunjwa Yohana alikuwa anaitwa na moja wa wale wenye uwai njoo mwingine unavunjwa anaitwa na mwingine tofauti njoo ukaone mwingine muhuri unavunjwa anaitwa na mwingine njoo muhuri wa kwanza mpaka muhuri wa nne Yohana alikuwa akihitwa na wenye uwai wanne. Kwa hiyo lazima tujue wao wenye uwai wa nne ni wanani. Kwa hali ya haraka haraka ukisoma katika kitabu cha Ezekieli sura ya kwanza. Fungua pamoja na mimi. Kuanza kwenye mstari wa kumi. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa habari za mfano kwanza ukianza kwenye sura ya kwanza Ezekieli eh hapa angalau niko vizuri naona dakika moja. <laughs> ikawa katika mwaka wa 30 mwezi wa nne siku ya tano ya mwezi nilipokuwa pamoja na watu walio hamishwa karibu na mto Kebri nimeanza Ezekieli moja moja. Uh, hata nianze Ezekieli moja nne. Nikaona natazama upepo wa dhoruba ulitoka upande wa kaskazini wingu kubwa sana pamoja na moto ukifanya dhuara nuru na mwangaza pande zote na katikati yake kitu kama rangi ya kaharabu katikati ya moto huo mm. kukatokea katikati yake mfano wa viumbe hai vinne sasa katika biblia unaposikia habari za upepo maana yake vita unaposikia habari za moto maana yake vita Yaani hawa wenye uwai ni nguvu za Mungu ambazo Mungu anatumia hapa duniani katika nyakati tofauti. Twende moja kwa moja Ezekieli kumi. Ezekieli moja kumi. Sura Ezekieli sura ya kwanza mstari wa kumi. Kwa habari za mfano wa nyuso zao walikuwa na uso wa mwanadamu na hao wanne walikuwa na uso wa simba upande wa kuume na hao wanne walikuwa na uso wa ngombe upande wa kushoto na hao wanne walikuwa na uso wa tai pia. Kwa hiyo utasoma mwenyewe nyumbani Ezekieli moja sura zake zote utaelewa zaidi. Hawa wenye uwai wa nne si wengine isipokuwa ni nguvu za Mungu katika nyakati tofauti. Kuna wakati Mungu alitumia nguvu za simba kuna wakati Mungu alitumia nguvu za ndama. Kuna wakati Mungu alitumia nguvu za mwanadamu, akili ya binadamu yani, na wakati Mungu ametumia tai arukai. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo, twende pamoja na wewe, sura ya nne na mstari wa saba. Inasema hivi, na huyo mwenye uwai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uwai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uwai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uwai wa nne alikuwa mfano wa tai arukai. Kwa hiyo hao wenye uwai ambao ni wanne ni, wa, ni kitu kimoja sababu wana macho ndani na nje. Ni kitu kimoja kimeungana, wanatembea kwa pamoja, wanafanya kazi kwa pamoja, ni nguvu za Mungu katika nyakati tofauti za kanisa ndio hao wanaitwa wenye uwai wanne. Kifupi ni nguvu za Mungu. Nasonga mbele. Nimesema la pili tutasema kuhusu kitabu cha ukombozi. Kitabu hicho kimeongelewa katika kitabu cha Ufunuo sura ya tano. Kwanza mstari wa kwanza. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri saba. Hichi kitabu kilikuwa katika mikono ya yeye aliyekuwa kwenye kiti cha enzi. Hichi kitabu kimeandikwa ndani, kimeandikwa ndani na nyuma na kimefungwa na miuri saba. Muuri mmoja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Yohana alipoona hichi kitabu niwe haraka. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuni na anastahili kukivungua kitabu na kuzivunja muuri zake wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya inchi wala chini ya inchi awezai kuifungua hicho kitabu wala kwa kitazama Yohana Yohana 
akalia kwa jinsi kumekosekana mtu wa kuja kuvunja mihuri ya kile kitabu akalia kwa sauti kuu kwa nini Yohana alilia Yohana alilia kwa sababu kile kitabu kilikuwa ndani kinalala siri ya ukombozi hiki kinaitwa kitabu cha ukombozi hiki ni kitabu cha mwana kondoo sema amen ndani ya hichi kitabu ndo kunalala majina ya wateule wa Mungu kwa hiyo kama hichi kitabu kisingefunuliwa majina ya wateule yasingejulikana ndio maana Yohana mfunuzi alilia wakati palikosekana mtu wa kuja kufunua kile kitabu sema ame tunakiita kitabu na mmoja wa wale wazee akaniambia usilie tazama simba aliye wa kabila la Yuda shina la Daudi yeye ameshinda apate kwa kifungua kile kitabu na zile miuri zake sana. Kwa hiyo Yohana alipokuwa analia mmoja wa wale wazee na wane tutawaongea pia. Kuna swali wazee na wanane ni kina nani? Mmoja wa wale wazee na nane wakamwambia Yohana usilie, usilie Yohana. Sikiliza walivyomwambia Yohana. Na mmoja wa wale wazee akaniambia usilie tazama Simba aliye wa kabila la Yuda. So Yohana aliambiliwa na mmoja wa wale wazishi na wale kwamba kuna simba wa kabila la Yuda. Yeye anakuja kuvunja hiyo miuri. Lakini sasa Yohana alipotazama, ona sasa hapa. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uwai wa nne na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama alikuwa kana kwamba amechinjwa mwenye pembe saba na macho saba ambazo ni roho saba za Mungu. Sasa Yohana alipotazama yeye hakuona simba akaona mwana kondoo ambaye amechinjwa ndo amekuja kuchukua kile kitabu. Lakini yule mzee alimwambia simba wa kabila la Yuda anakuja. Ili sasa atazame yaone simba yeye hakuona simba akaona mwana kondoo. Tafsiri yake ni hii. <laughs> ndo mambo ya ufunuo hai. Yuyu kwanza huyu si mwingine kwanza ujue huyu si mwingine ili kwamba ujue vizuri huyu si mwingine twende katika kitabu cha Isaya fungua na mimi katika Isaya 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 sura ya 55 eh yeah 53 Isaya 53 mstari wa saba. tujue mwana kondoo ni nani Alionewa lakini alinyenyekea wala hakufunua kinwa chake kama mwana kondoo apele kwaye machinjoni na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoa yake nam hakufunua kinwa chake Nani huyo alionewa kaka kinya kama mwana kondoo Nani aliyepigwa kaka kinya kama mwana kondoo Nani aliyechomwa mkuki akaka kimya kama mwana kondoo Nani aliyetemewa mate akaka kimya kama mwana kondoo Haujui ni nani eh Tunaenda katika kitabu cha Yohana. Yohana, 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 Yohana. Yohana sura ya kwanza. Yohana sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita. Tutaanzia hapo. Sikiliza. Yohana akawajibu akisema mimi nabatiza kwa maji katikati yenu amesimama yeye msie mjua ninyi. Ndiye yule ajaye nyuma yangu ambaye mimi sistahili kuielegeza gidamu ya kiatu chake. Hayo yalifanyika huko Betnia ngambo ya Yordani alikokuwa Yohana akibatiza. 29 Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja. Okay. Yule kondoo sasa anapewa jina hapo. Amuona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Sema amen. Yohana akatambulisha Yesu mbele za watu waliokuwa kwenye bahari. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo mwana kondoo hapa si mwingine ni Yesu Kristo. Sema amen. Mwana kondoo si mwingine ni Yesu Kristo. Yule simba wa kabila la Yuda ni Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo ndiye mwana kondoo, Yesu Kristo ndiye simba wa kabila la Yuda. Ni simba wa kabila la Yuda kwa wakati gani? Ni simba wa kabila la Yuda kwa wakati anatawala kama mfalme. Yeye ndiye simba wa kabila la Yuda. Mm. Hapa imenipeleka mbali hii unasikia. Yaani hapa inakuja 
sauti kwamba niwaeleze jinsi gani makabila kumi na mbili ya Israeli yalivyokuwa yanajipanga yakizunguka lile ile tabene kwa Musa katika lile jangwa ili kwamba muelewe kabila la Yuda jinsi gani lilikuwa linawakilishwa na simba na kazi yake sababu yalikuwa yamejipanga makabila nne hivi yakizunguka lile kanisa la Musa Alafu unaposhuka utukufu wa Shekina na kupasua zile ngozi za pombo na kuingia kwenye ile sanduku ya agano katikati ya yale mabawa ya wale makerubi wawili No no I will go very far lakini nikienda huko Wacha nibaki hapa kwenye focus Kwa hiyo huyu Yesu ndiye simba wa kabila la Yuda Yesu ndiye simba wa kabila la Yuda katika ufalme wake ndipo hapo ataitwa mwana mfalme ila katika kufa huyu huyu Yesu katika ukombozi huyu huyu Yesu anaitwa mwana kondoo katika ufalme huyu huyu Yesu anaitwa simba wa kabila la Yuda kwa hiyo kifupi huyu mwana kondoo aliyekwenda kuchukua kitabu si mwingine ni Yesu Kristo sasa Yesu alikwenda kuchukua kitabu kwa nani? Sababu hapa Biblia imesema hapo e, 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 ukifungua katika kitabu cha ufunuo tu ufunuo sura ya tano usikilize vizuri hapa sasa. Tano kwanza, yani tano moja inasema kisha nikaona katika mkono wake kwa kume wake ye, aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa miuri saba. Yaani hichi kitabu cha miuri saba kina mtu ambaye anakishikilia yuko kwenye kiti cha enzi. Alafu mwana kondoo anakuja kukitwa. So we want to know huyu aliyekuwa kwenye kiti cha enzi ni nani na huyu mwana kondoo ni nani aliyekuja kukitwa. Tumeshaona huyu mwana kondoo ni Yesu Kristo. Sasa huyu aliyekuwa kwenye kiti cha enzi ni nani? Unaipata vizuri hapo eh? Aya, twende sasa. Ufunuo tano saba uona aliye kwenye kile cha enzi akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliye keti juu ya kiti cha enzi yani kuna mtu kwenye kiti cha enzi huyu huyu mwana kondoo akaja akatoa akatoa kitabu kwenye mkono wake wa kuume kwanza ujue mkono wa kuume haimaanishi mkono huu wa kuume wako mkono wa kuume katika biblia inamaanisha nguvu full stop tunaendelea Twende kwenye Isaya sita moja. tujue huyu aliye kwenye kiti cha enzi ni nani Isaya fungua pamoja na mimi hmm. sita moja. inasema hivi katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu Aliye kwenye kiti cha enzi katika ufunuo tano saba, au katika ufunuo tano moja, hana jina lakini tumekuja kugundua jina lake katika Isaya sita moja, kwamba anaitwa Bwana Twende katika Zaburi nne, nane. Zaburi nne, nane. Inasema hivi sikiliza tu katika amani nitajilaza nita na kupata usingizi mara maana wewe bwana peke yako ndiwe unajaliaye kukaa salama bwana sasa tunapata tujue huyu bwana ni nani sababu hadi hapo hakujawa jina ila huyu ndiye aliye kwenye kiti cha enzi ni nani ni bwana bwana ni nani Sabu Biblia imesema kwamba kuna Mungu mmoja, Bwana mmoja. Msiite mtu baba sababu mna Bwana mmoja. Kwa hiyo we only have one Bwana. Hatuna mabwana wawili. Tuna Bwana mmoja tu. Sema amen. <laughs> Mambo yanaanza kunoga. <laughs> okay, twende katika Mathayo sura ya tisa mstari wa na nane. Ili tujue huyu Bwana ni nani. Mathayo tisa. Tisa, ishirini na nane. Nasoma hapa. Nisikilize vizuri. Nifate, nifate hapa, nifate hapa. Matayo tisa, ishirini na nane. Nasema hivi. Nae alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu. Akawambia, mnamini kwamba naweza kufanya hili. Wakamwambia, naam, buwana. 
Eh? Kumbe Yesu ndiye Bwana. Ah, pana Bwana. Hebu tuende kwanza katika Mathayo 17. Mathayo 17. Mstari wa 4 inasema hivi. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwepo hapa ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Petro anamuita Yesu Bwana. Na tuna bwana huyu mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, bwana mmoja, Mungu mmoja. My God. Hakuna wa Mungu wawili, hakuna mabwana wawili. Yesu amesema uwezi tumikia mabwana wa So we only have one bwana. Ah, tuende katika Marko 16. Marko, fungua Marko. Marko. Mhm. Mm 16. Marko 16 mstari wa 19 Marko 16 19 Inasema nini? Tusikilize kwanza hapa. Basi Bwana Yesu, Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Bwana Yesu. My Jesus. Hivi <laughs> Luka 7:6 inasema nini kuhusu hilo? Mm -mm. Tupaone kwanza. Luka saba sita. Luka saba sita. Inasema, basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue maana mimi si stahili wewe uingie chini ya dari yangu. Bwana. My God. Hebu tumalizie hapa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza nane sita. Wa Korinto wa kwanza nane sita. Inasema hivi, sikiliza vizuri hapo. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Aliye baba ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Nasi tunaishi kwake yuko na Bwana mmoja. Yesu Kristo ambaye kwake vitu vyote vimekuwepo na sisi kwa yeye huyo. My Jesus, my Lord, my Father, my God. My God, my God. Kwa hiyo tuna bwana mmoja tu tu hakuna mabwana wawili <laughs> haleluya so huyo bwana mmoja si mwingine ni Yesu Kristo nilitaka hapa niwasomee katika kitabu cha um, uh, Petro 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 wa Petro wa pili eh? Petro wa pili sura ya tatu nafikiri ya yeah, Petro wa pili sura ya tatu Um, inasema hivi msari wa tano maana ufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuweko mbingu tangu zamani na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu kwa hao dunia ile ya wakati ule iligathirishwa kwa maji ikaangamia lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno hilo hilo zililindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao Mm. Lakini wapenzi msilisahau neno hili ya kwamba kwa Bwana, kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja. Kwa Bwana. Huyu ni nani? Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengi wanavyoudhania kukawia, bali uvumilia kwetu mahana hapendi mtu yeyote apotee. Kwa hiyo tumesikia habari za Bwana. <laughs> eh Si mwingine ni Yesu Kristo. Hakuna Mungu mwingine. Uh, 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 uh. Maneno mazito haya, maneno mazito haya, maneno mazito haya. Kuna nafasi hapa napenda nisome haraka haraka. Hakuna Mungu mwingine. Tuliyepewa sisi. Ambaye ni tofauti ya Yesu Kristo. Ina maana nini hapa? Ina maana Mungu aliyekwenda kuchukua kitabu ni Yesu na Mungu aliyekuwa na kitabu ni Yesu yule yule katika nyakati tofauti. Lakini Mungu ni yule yule ambaye habadiliki, ambaye ndiye yote katika yote na jina lake si lingine isipokuwa ni jina Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo wa Mungu sio wawili. Mm. Nataka tusome hapa katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya tano. My God. Mstari wa ngapi huu? Mm, 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 mm. Mstari wa 
Yohana wa kwanza sura ya tano mstari wa 18. Tujua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda wala yule mwovu hamgusi. Tujua ya kwamba sisi sikiliza, listen. Tujua ya kwamba sisi tu wa Mungu na dunia yote pia ukaa katika yule mwovu. Nasi tujua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele <laughs> nani Mungu wa kweli na uzima wa milele Yesu Kristo Aliyekuwa kwenye kitu cha enzi ni nani? Ni Yesu. Aliyevunja miuri ni nani? Ni Yesu. Mwana kondoo ni nani? Ni Yesu. Sema ame. Kwa hiyo alikishikilia haya ni mambo ya ufunuo. <laughs> eh, ufunuo bwana unakuaga mzuri sana. Haya ni mambo ya ufunuo. Alishikilia kile kitabu katika wakati fulani. Akavunja hile akakishikilia aka katika wakati mmoja. Labda katika miaka. Wenda kati ya kuvunja hile miuri na kushika kile kitu kulipita miaka. Sasa unasoma tu katika Biblia kwenye verse moja tu haraka haraka vile, lakini ni jambo ambalo limepitika na utofauti wa miaka. Unajua kwamba kati ya Adamu na Awa, Adamu alikaa peke yake ndani ya shamba la Edeni muda wa miaka ili kwamba Awa aje kuumbwa baadaye. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hapa. Mungu yule yule ambaye jina lake sasa ni Yesu Kristo yeye ndiye aliyeshikilia kile kitabu kwenye kiti cha enzi sababu hakuna wa Mungu wawili Sasa Mungu yule yule akageuza kinyago ili aje kukomboa mwanadamu akavaa mwili Yesu akaanza kuvunja ile miuri akatua kile kitabu kutoka katika umbili lake la Mungu akaona kule kuwa kama Mungu kwamba hakufai akajifanya kuwa mwana kwa ajili ya kuvunja kile kitabu kwa lengo la kukomboa bibi harusi wake My God, my Jesus, ufunuo wa ajabu. Kwa hiyo it's the same God. It's the same person. Ambaye anavunja miuri na ambaye pia alikuwa ameshikilia kile kitabu. Ambapo ndani kuna majina ya watakatifu. Kwa hiyo mtu asikudanganye eti fanya hii mama eh, andikisha jina lako kwenye kitabu cha uzima huyu anadanganya. Majina yaliandikwa kabla misingi ya dunia haijakuweko. Nimeona wimbo mmoja unaimbwa hivyo eti andikisha majina yako kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Hapana, huo ni uongo. Sitaki kwenda huko. Uwezo kaandikisha jina leo. Majina yaliandikwa kabla misingi ya dunia ijakuepo. Mungu hafanyi jambo kwa bati na sibu. Sawa papa. Mungu alijua mambo yote kabla dunia haijakuweko. Mungu alijua kila kitu kabla dunia ijakuepo. Kabla dunia haijaanza, Mungu alijua nani ataokoka na nani hataokoka. Soma na mimi hapa. Waefeso. Twende katika kitabu cha Waefeso. Ehe. Mm, ili mtu asikudanganye tena eti andikisha jina lako. Kama haukuandikwa haukuandikwa. That's all. Sura ya kwanza. <laughs> Mstari wa 4. <laughs> Mstari wa 4. Sikiliza hapa. Waefeso moja nne. inasema hivi. Kama vile alivyo tuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sura ya tano, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawa sawa na urithi wa mapenzi yake. Mungu ndiye aliyetuchagua kabla misingi ya dunia haijakuepo. Hey! Watesaloniki. Watesaloniki. Fungua Watesaloniki. Watesaloniki wa kwanza. Sura ya kwanza. <laughs> Mstari wa nne. Sikiliza hapa. Kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu twajua uteule wenu. Ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, bali na katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na udhibitisho mwingi kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu. Tusome nini hapa kingine? Twende katika ufunuo 13. Ufunuo 13. Ufunuo, ufunuo, kuminatatu. Mm. Ufunuo, kuminatatu nane. E... 
I'm using my phone here for reading. Na watu wote wakao juu ya enchi watamsujudia ufunuo 13:8. Sikiliza vizuri hapo. Na watu wote wakao juu ya enchi watamsujudia kila ambaye kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu kama jina lako halikuandikwa basi ina maana majina yaliandikwa tangu kuweka misingi ya ulimwengu twende katika ufunuo 21:27 haraka haraka hapo 21 sura 21 mstari wa 27 sikiliza hapo napo na ndani yake hakita ingia kamwe chochote kilicho kinyonge wala yeye afanyaye machukizo na uongo bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo very simple kwa hiyo kuna watu walioandikwa kabla misingi ya ulimwengu haijaumbwa Mungu anajua wangapi wataokoka na wangapi hawataokoka ndio maana atuhubiri kila mtu tunahubiri tu watoto wa baba wale ambao majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima wa milele kabla misingi ya dunia haijaumbwa Hakuna mtu anaandikwa leo. Mtu asikudanganye. Yesu afanye jambo kwa bati nasibu. Anajua na alijua kabla misingi. Nani ataokoka na nani hataokoka. Na wale hote ambao Yesu alijua hawataokoka na hawataokoka hata wafanye nini? Na wale ambao Yesu alijua wanaokoka wataokoka wataokoka tu kwa vyovyote vile. Kwa hiyo huo ndio uteuzi wa Mungu. Hiyo ni somo ndefu na kuambia. <laughs> Mara nyingi tuzoi kuihubiri kanisani sababu inapotosha sana watoto. Lakini najua hapa kuna watumishi wa Mungu kuna watu wazima. Kwa hiyo nafikiri mnaelewa hilo hata kama ni ngumu, hata kama ni mfupa. Kwa hiyo wote wa kuokoka wataokoka na wote ambao hawataokoka hawataokoka. Jesus know the all of them. Yesu hakuja kufa kwa bati nasibu. Yesu alikuja kufia watu wake ambao yeye anawajua. Kondoo wake ambao yeye anawajua. Anajua kondoo wangu asikia sauti yangu na wananijua na mimi nawajua. Tungesoma verse nyingi tu pale sababu tuko katika hiyo subject ya um, election. Mm. uteuzi wa Mungu. Je, tunaokolewa kwa matendo au tunaokolewa kwa uteuzi wa Mungu wa kabla misingi ya dunia? Eh, hey, ngumu hilo. <laughs> Hallelujah. Kwa hiyo, wacha nisiende huko. Um, tumekuja kugundua kwamba aliye kwenye kiti cha enzi ni Yesu Kristo na alinayetakamata kile kitabu ni Yesu Kristo. Haraka haraka sasa zinaniendea. Wazee 28 ni wanani? Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura hiyo hiyo ya tano. Acha mimi niende haraka haraka hapa. Um, ufunuo sura ya tano na mstari wa nane. inasema hivi. Inasema hata alipokitoa kile kitabu hao wenye uwai wa, na wale wazee 24 wakanguka mbele za mwana kondoo. Hawa wazee 24 hawana impact sana na sisi hapa. Hawana impact sana katika miuri saba lakini tutaongea kidogo kuwahusu. Wazee ishirini na wane ili kwamba uwajue vizuri cha kwanza wanaitwa wazee cha pili wamevaa nguo nyeupe cha tatu wana taji cha nne wako kwenye viti vya enzi sasa hey mda wangu ni mchache kama niongee kama ni nisome um, tusome kwanza ufunuo sura ya tatu mstari wa ishirini na moja. hebu sikiliza hapa yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti cha enzi ina maana malaika hajawahi kamwe kukaa kwenye kiti cha enzi jame au grand jame wanaokaa kwenye kiti cha enzi ni Mungu na sisi au shetani naye na kiti chake cha enzi cha uongo kwa hiyo unaposikia mtu anakaa kwenye kiti cha enzi yani ni mwanadamu Malaika hajawahi kuitwa mzee. Ukisikia mtu anaitwa mzee yani ni mwanadamu au ni Mungu. Cha kwanza hicho. Kwa hiyo hawa wazee sio wa malaika. Hawa wazee sio viumbe vingine. Hawa wazee ni wanadamu. Sasa sikiliza. Wamevaa nguo nyeupe. Ufunuo tatu, tano. Sikiliza hapa nipasome. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima nami nitalikiri jina lake mbele za baba yangu na mbele ya malaika zake Yeye ashindaye atavikwa nini mavazi meupe Yaani hizi nguo nyeupe maana yake ni ushindi sababu ukisoma pia katika ufunuo sura ya sita na msari wa kumi na moja mm, inasema hivi nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe 
wakaambiwa kwa hiyo haya mavazi meupe ni ya wanadamu tu ufunuo saba. Sari wa tisa. Saba tisa. Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezayo kuhesabu watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo wamevikwa mavazi meupe wana matawi ya bitende mikononi mwao hawa ni washindi nguo nyeupe ni za washindi mtu akivikwa nguo nyeupe maana yake ni mshindi na vivyo hivyo pia hata hii uh, crown crown taji ni ya mshindi na waliokaa ka aliyeahidiwa kukaa kwenye kiti cha enzi akataka poshinda ni mwanadamu soma mwanzo 41 40 soma samweli wa kwanza mbili nane soma ufunuo tatu ishirini na moja utaona aliyeahidiwa kukaa kwenye kiti cha enzi ni mwanadamu kifupi hawa wazee ishirini na nne si wengine ni wanafunzi kumi na mbili wa Yesu Kristo pamoja na wale wawakilishi kumi na mbili wa kabila kumi na mbili za Israeli Ufunuo huo. <laughs> Sio malaika hapana. Sio viume tofauti hapana. Wazee 24 ni wale wazee. Kwetu sisi kanisa, kwetu sisi mataifa, kwetu sisi bibi harusi ni wale wanafunzi mbili. Kwa wale wenzetu wa Yahudi ni wale wawakilishi wa zile kabila mbili. Hao watu mbili kuongeza nyingine mbili. ndio inafanya 24 ndio wanaitwa wazee 24 ndio wako kwenye hivyo viti mbinguni Can we move forward <laughs> Hallelujah mambo mazito leo mambo mazito sana Kwa hiyo hao ndio wale wazee 24 Mm Hai mdo unanipiga jenga huu <laughs> lakini haina shida Sasa kuhusu hizi kanisa saba. Hmm. Sababu hii miuri saba ambayo tutaka yoiona. Somo letu tuta tunaingia. Hivi hatujaanza muri hata moja bado niko kwenye introduction ili kwamba muelewe hapa. Tutaka poanza muri wa kwanza muwe angalau na picha ya kitu ambacho tunacho kifanya. Hii miuri saba kuanza muri wa kwanza mpaka muri wa nne imetenda kazi katika hizi nyakati saba za kanisa. Kwa hiyo hapa tuko na kanisa la Efeso, kanisa la Smyrna, kanisa la Pergamu, kanisa la Tiatira, kanisa la Sardi, kanisa la Philadelphia na kanisa la Laodikia. Sasa hizi kanisa saba ndipo mahali ambapo muhuri wa kwanza mpaka wa umetenda kazi. Kanisa saba ziko wapi? Hizo kanisa saba utazipata eh, katika kitabu hichi hichi cha Ufunuo. Um, let's go let's go together here in Apocalypse Ufunuo. Um, Sura ya pili kwanza msari wa kwanza. Kwa malaika wa kanisa lile kwa Efeso huandika. Kwa hiyo huyo malaika naye andikiwa okay. Malaika sio tu ule wa mbinguni. <laughs> Ehe. Hata mjumbe wa Mungu kwa kanisa ni malaika. Kila mchungaji wa mahali ni malaika wa lile kanisa. Nafikiri hilo mnalifahamu. Kila Mkristo anajua hivyo. Sasa Mungu anafanya kazi vipi? Mungu anafanya kazi. Kwaona ninavyohubiri hapa hivi. Mimi ni malaika na kuletea neno kwa sasa. Ila Mungu ametuma malaika mwingine ambaye anafanya kazi pamoja na mimi kwa kutoa ujumbe huu. Na kila ninapotaka anza ubiru, huyo malaika niko naye. Na kuna wengine wengi wamekwisha kumuona. Na mimi mwenyewe nimeshamuona. Kwa hiyo mimi mwenyewe malaika na ninatumiwa malaika mwingine ambaye tunambatana naye kwa ajili ya kukuletea wewe neno. So the one who is wrote here in this Apocalypse chapter 2 verse 1 starting from there This is not an angel from heaven This is an angel of the church here on ground Kwa hiyo huyu ni mwanadamu Mungu pia anawaitaga hawa malaika Sema amen Mimi nikishuhudia gisi na kila malaika huyo anatumika na malaika sababu wa malaika ni wengi wako <laughs> na sisi na sisi wanadamu ndo tuna samani kubwa mbele za Bwana kuliko hao malaika. Nafikiri hilo mnalijua. Mimi mwenyewe wa, wa, wamenisaidia sana. Na niko nao kila daima. Na wanaongeaga na mimi. And I know them. And they know me. Nimeshakutana na wao hivi ana kwa ana. Hapana kwenye ndoto, hapana kwenye maono. Hivi mchana kweupe. <laughs> na tunaongea na wananibeba kuna mmoja alinibeba kwenye mgongo akanivukisha mahali 
ni story ya ndefu sana. Kuna mwingine alikuja akatengeneza pikipiki yangu, nilikuwa naenda kanisani pikipiki na ni tile lika nikapata lika pancha. Na mimi ndo nilikuwa kwenye mimbara siku hiyo. Nikasema my god nitachelewa kanisani. What can I do? Hakuna pikipiki nyingine. Ule malaika alikuja akatengeneza pikipiki akaweka pumzi kama sekunde bila kanambia panda pikipiki nenda. Nikashangaa. Nikafika kanisani na pikipiki na pumzi. <laughs> okay, kwa hiyo I just want to tell you this. Kwamba hawa malaika ambao wameongelewa hapa katika kitabu cha ufunuo kwanza sura ya pili. Kwa malaika wa kanisa liloko hivi andika. Kwa malaika wa kanisa liloko hivi andika. Hawa sio wa mbinguni. Hawa ni malaika wa hapa duniani. Kwa hiyo katika hizi kanisa saba ndiko ambako hao malaika wametenda kazi. Kwa hiyo tuko hapa katika ufunuo sura ya tano na kitabu chetu cha ufunuo. Na huu iki kitabu hapa kilikuwa wazi kufika kwenye ufunuo sura ya sita kitabu kimevunjwa. Sasa hiki kitabu kimevunjwa lakini bado kiko kwenye siri ambazo hazieleweki hadi sasa. Sababu ukisoma kisa nikaona napo mwana kondoo alipofungua moja ya zile miuli saba nikasikia mmoja wa wale wenye uwai wa nne akasim, akasema kama kwa sauti ya ngurumo njo. Sikia alichoona. Yaani muhuri unafunguliwa, haoni maandishi, anaona kama video. Nikaona natazama farasi mweupe na yeye aliyepanda anauta akapewa taji naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda maana yake ni Niambi <laughs> Si unaona bado ingali siri tu bado ni siri ndio maana katika kitabu cha ufunuo sura ya kumi msari wa saba. Mm. Mungu alisema hivi My God my God tuanze kwanza kumi moja Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Amevikwa wingu na upinde na mvua juu ya kichwa chake na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo ya moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Tuliona katika ufunuo sura ya sita kitabu kimefungwa. Hivi katika ufunuo sura ya kumi kitabu kimefunguliwa, kimisha vunjwa. <laughs> Naye akalia kwa sauti kuu kama simba ngurumavyo na alipolia zile ngurumo saba zikatoa sauti zao. Malaika alipolia ngurumo saba zikatoa sauti. Hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao na alikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema yatie muhuri maneno hayo yaliyo neno na hizo ngurumo saba usiyahandike. Mm. Na yule malaika niliyemwona akasimama juu ya bahari na juu ya enchi akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni. Akaapa. <laughs> Kwa yeye aliye hai hata milele na milele. Yeye aliye viumba mbingu na vitu vilivyomo. Enchi na vitu vilivyomo. Na bahari na vitu vilivyomo. Ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. Isipokuwa <laughs> katika siku za sauti ya malaika wa saba ataka pokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri ya Mungu itakaputimizwa kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii amen na hivi tuko wakati wa saba ndio wakati wa mwisho kwa hiyo siri zote za Mungu sasa zitawekwa wazi leo sema amen turudi sasa kwenye <laughs> ufunuo sita mm nafikiri mmelewa introduction what are we going to do sasa tuanze. Tunaweza anza sasa muhuri wa kwanza? Wake up. Be ready now. We gonna start right now. Tumeshaona wenye uwei wa nne ni wanani? Tumeshaona kitabu cha ukombozi? Tumeshaona mwana kondoo ni nani? Tumeshaona anayeketi kwenye kiti cha enzi ni nani? Tumeshaona wazee 24 ni wanani? Na tumeshaongea kwa kifupi kuhusu habari za kanisa saba. Hizi kanisa saba za Asia. Ni kanisa saba za miji tofauti. Unaona Efeso ni mji, Smyrna ni mji, Pergamu ni mji, Tiatira, Sardi, Philadelphia, Laodikia. Hiyo ni miji. Sasa sikiliza hapo ufunuo. Sikiliza kitu kimoja hapo. Wakati Mungu anaandikia awa wa malaika wa hizi kanisa saba katika kitabu cha ufunuo sura ya pili. Hii ilikuwa inawakilisha kitu kimoja. Si haya maandishi si kwa hizi kanisa tu. Hapana. Ila haya hizi kanisa tabia zilizokuwa na watu wa kanisa katika vijiji hivi 
tabia walizokuwa nazo watu wa kanisa katika sehemu hizi tabia za hawa watu ziliwakilisha ziliwakilisha tabia ambazo kanisa itakuwa nazo katika nyakati zote saba tofauti za kanisa do you hear me now sasa kupitia hapa nitakupa ufunuo ina maana yake nini ina maana katika kanisa la Efeso liliwakilisha gisi kanisa litaka vyokuwa katika wakati fulani Smirna hivyo hivyo Pergamu hivyo hivyo Tiatira hivyo hivyo kushuka ti mpaka leo ndio maana nasikia watu wanasema kwamba leo tuko katika wakati wa laudikia kwa nini leo watu wanasema usiku katika wakati wa laudikia ni kwa sababu laudikia ndio kanisa la saba na hakuna kanisa la nane so baada ya kanisa la saba ni kunyakuliwa Unanipata vizuri hapo. Kwa hiyo kanisa la Efeso mtume aliyekuwa wa kanisa la Efeso alikuwa bwana Paulo. Ambao ujumbe ulikuwa watakatifu wataishi kwa imani. Na huu ujumbe wa Paulo ulipata moto sana kuanza mwaka wa hamsini na tatu mpaka mwaka wa moja na sabini. Unanifuata vizuri hapo? Tuko katika habari kifupi kuhusu kanisa saba. Wa pili ni Smyrna ambaye alikuwa bwana Ireneo. Kanisa likaanza mwaka wa elfu moja. hili kanisa la Smyrna ambalo lilikuwa kijiji cha kule walikokuwa watu liliwakilisha gisi gani kanisa itakavyokuwa kuanza mwaka wa elfu moja makumi saba, hadi mwaka wa elfu tatu kumi na mbili. Sasa wana historia wanakwambia hali ya jisi kanisa la Bwana katika ulimwengu wa kiroho hali ambayo kanisa ilikuwa katika miaka hiyo kuanza mwaka wa elfu moja sabini, hadi mwaka wa tatu kumi na mbili, tabia za wakristo wakati huo hali ya kanisa wakati huo ilikuwa sawasawa na tabia za watu katika wakati wa katika kijiji cha Smyrna wakati ule Yohana alipokuwa akiona maono Unaelewa Kanisa la Pergam ambao liliwakilisha li, li, li jinsi gani kanisa la Bwana yani mwili wa Yesu Kristo ulivyokuwa kuanza mwaka wa mbili hadi sita na sita. Na aliyekuwa mjumbe wa kanisa la Pergamu kule alikuwa bwana Martin. Kwa hiyo utashuka shuka mpaka uje ufike kwenye kanisa la Laodikia. Ambalo ndilo kanisa la saba. Ambalo lilianza kuanza mwaka wa elfu moja na mia tisa na sita mpaka leo. Umenipata vizuri. Kwa hiyo hizi kanisa saba za kule Azia ziliwakilisha jinsi gani tabia za kanisa la Kristo zitakavyokuwa kuanza mtume Paulo mpaka leo. Kwa hiyo haya maandiko tunapoyasoma hayahusu tu zile kanisa za kule Azia mbali pia zinahusu kanisa la Bwana leo. Nafikiri mmepata habari za kanisa saba. Sasa hii miuri saba. Weka. Sasa hii miuri saba ilitenda kazi katika hizi kanisa saba. Sasa haitendi sasa katika kimwili kuli inatenda sasa katika kiroho kupitia kanisa za hii tabia za hizi hizi kanisa ndipo hapo hii hii miuri saba inatenda kazi katika kanisa. Huyu mpanda farasi kwenye hii miuri saba si mwingine ni shetani. 